നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വയറ് ഇടിച്ചിൽ അതായത് അടിവയറ് താഴേക്ക് തൂങ്ങി വരിക ആ വയറിലെ ഫാറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടാകുന്നതാണത് ഇത് പൊതുവെ സ്ത്രീകളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പുരുഷന്മാരിലും ഉണ്ട് അമിത വണ്ണമുള്ള പുരുഷന്മാരിലും ഇത് കാണാറുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കത് വരാൻ കാരണം വെച്ചാൽ പ്രസവശേഷമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇടി വയറ് താഴേക്ക് ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് പോരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ബോഡിയുടെ ഷെയ്പ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഏഹ് അപ്പോൾ ആ അടിവയറ് ഇടിച്ചിൽ മാറുന്നതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തടയുന്നതിനുള്ള ഒരു രണ്ട് ആസനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക ആ രണ്ട് ആസനങ്ങളുടെ കൂടെ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആസനങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യണം അപ്പോഴേ അത് പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നോക്കി ചെയ്യുക വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം നോക്കി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു പരി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിൽ എഴുതണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയോടെ ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഏത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശലഭാസനം എന്നൊന്നാണ് ഈ അടിവേറിടിഞ്ഞു പോകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആസനമാണ് ഈ ശലഭാസനം അപ്പോൾ ആ ശലഭാസനം ഏത് ആസനമായാലും ശരി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒന്ന് വാമാക്കണം വേണ്ടേ വാമാക്കിയിട്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാവൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ആ വാമിങ് അപ്പ് ഓരോ വീഡിയോയുടെയും മുൻപ് ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ചെയ്താലേ ഞാനിതിവിടെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ശലഭാസനത്തിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ വാമിങ് അപ്പ് കാണുന്നത് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്തിട്ടേ ആ ശലഭാസനം ചെയ്യാവൂ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാലുകൾ എങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക കണ്ട കാൽ വെള്ളകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കണം എന്നിട്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് കാലിൻ്റെ ഈ ആങ്കിളിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കൈ മുട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈയിൻ്റെയും മുട്ട് നമുക്ക് തുടയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ എന്നിട്ട് വയറ് നന്നായിട്ട് ചൊട്ടിച്ച് പിടിക്കുക ആ ആകുന്നത്ര എന്നിട്ട് ഈ ഉപ്പൂറ്റിയ മാക്സിമം നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ചേർക്കുക നട്ടലിൽ നിവർന്നിരിക്കണം കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാലിനെ ഇങ്ങനെ താത്തിക്കൊടുക്കുക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അത്രയും സമയം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാലേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നോക്കുകയുള്ള ഇതാ കമാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഓക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യുക റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ പ്രസവം കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ പോലും പിരിയോഡിക് ഇറഗുലാരിറ്റി അതായത് ആ മെൻസസ് പിരീഡ് കറക്റ്റായിട്ട് വരാനായിട്ട് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരാസനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് അത് അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതൊരു വാമിങ് ആണ് ശരിക്കും അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതാ കാലുകളിങ്ങനെ നീട്ടി വയ്ക്കും കണ്ടോ കൈകൾ ഇങ്ങനെ പിന്നിൽ കൊടുക്കുക ഈ കാൽപാദങ്ങളെ മുന്നോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാക്സിമം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക തിരിച്ച് നമ്മുടെ മുഖത്തിനടുത്ത് ചെയ്യിക്കു കൊണ്ടുവരിക വീണ്ടും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക തിരിച്ചെടുക്കുക വീണ്ടും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക തിരിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്കത് എണ്ണിക്കൊണ്ട് ചെയ്താലോ ഒരു പത്തെണ്ണം കമാണ് റെഡി ഇതാ എന്നോടൊപ്പം ചെയ്യുക ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ എന്നിട്ട് കാലൊന്നും ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞു കളയാം ഓക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കുടഞ്ഞു കളയാം ഇനി രണ്ട് കാൽപാദങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം കാണാവോ കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അഞ്ച് മറുവശത്തേക്ക് അഞ്ച് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു വശത്തേക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ തിരിച്ച് ചെയ്യുക ഫൈവ്
കൈകൾ രണ്ടും ബട്ടക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുക കണ്ടോ കാല് നീട്ടി വയ്ക്കുക ഓരോ കാലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കണം ആകുന്ന അത്ര പൊക്കിയാൽ മതി മാക്സിമം ഇതാണ് പൊക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ആകുന്ന പോലെ ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ വയറിനാണ് ബലം കിട്ടുന്നത് ഈ അടിവയറിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ കൈ നട്ടലിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വേണം ബാക്കിലിങ്ങനെ വയ്ക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് വയ്ക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നടുവേദന ഉണ്ടാവും ഓർത്തുള്ളുക ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക മറ്റേ കാലിത് പോലെ പൊക്കുക താഴ്ത്തുക അപ്പോൾ ഒരു പത്തെണ്ണം ചെയ്താലോ റെഡി അല്ലേ എന്നോടൊപ്പം കമ ഓൺ ആ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഈ കാലുകളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതാ കൈകൾ ബട്ടക്സ് രണ്ട് തരുന്നുള്ളൂ കാലിങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഒരഞ്ചെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി റെഡി നിങ്ങൾക്ക് ആകുന്ന പോലെ ചെയ്യാം ഇതാ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ താത്തി വയ്ക്കുക ഒരു രണ്ട് സെറ്റുകൂടെ ചെയ്യണം അത് അഞ്ചിൻ്റെ വീതം രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഓക്കെ ചെയ്യാം കമോൺ കാലി പൊക്കി പിടിക്കുക ഇതാ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ വീണ്ടും താത്തി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് കാലിങ്ങനെ പൊക്കി പിടിക്കുക ഇതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പതുക്കെ താത്തി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചെയ്യുന്നത് ആ അടിവേറിനെ അടിവേറാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലേ ഈ ഭാഗം സ്ട്രോങ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കാലുകളെയും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊക്കണം ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പൊക്കി അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പതുക്കെ അവിടെ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് നേരം അവിടെ നിർത്തണം വയറുള്ളിലേക്ക് ചൊട്ടിച്ച് പിടിക്കുക ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ പതിയെ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക പതിയെ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക ഒരു രണ്ട് സെറ്റ് കൂടെ ചെയ്യാം കമ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വീതം ഇതാ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ പതുക്കെ താഴ്ത്തി വെച്ചു ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് കമ ഫോർ ത്രീ ടു വൺ പതിയെ താഴ്ത്തി വെച്ചു ഓക്കെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും കാലുകൾ തറയിൽ അമർത്തി വയ്ക്കുക കൈകൾ ഇങ്ങനെ മലർത്തി അയച്ചിടുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ആസനത്തിന് ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഈ ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ആസനം ചെയ്തിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ അരക്കെട്ടിന് ഇങ്ങനെ പൊക്കി നിർത്തുക എന്നിട്ട് പതിയെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരിക വീണ്ടും ഓക്കെ ഇൻഹെലാപ് എക്സൈൽ ഡൗൺ ഇൻഹെൽ ടു എക്സൈൽ ഡൗൺ ഇൻഹെൽ ത്രീ എക്സൈൽ ഡൗൺ ഇൻഹെൽ ഫോർ എക്സൈൽ ഡൗൺ ഇൻഹെൽ ഫൈവ് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ വയറിനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വ്യായാമമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാ കാലിങ്ങനെ നീട്ടി പിടിക്കുക താത്തി വയ്ക്കുക അരക്കെട്ട് പൊങ്ങി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓർത്തോളണം ഇതാ ഇങ്ങനെ പൊക്കി താഴ്ത്തി കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ പതിയെ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ അടിവയറിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി വാമായി ആ ആസനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ശലഭാസനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് കമഴ്ന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കമഴ്ന്ന് കിടക്കുക അപ്പോൾ കമഴ്ന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ മകരാസനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് മകരാസനം ഈ ഒരു കൈപ്പത്തി ഈ കൈ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക മറ്റേ കൈപ്പത്തി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് തല ചെരിച്ച് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഇതൊന്ന് മകരാസനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ത കാലിൻ്റെ തള്ള വരൽ തമ്മിൽ തൊട്ടിരിക്കും ഉപ്പൂറ്റി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കുമായിട്ട് അയഞ്ഞ് കിടക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അതാ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതും മകരാസനം തന്നെയാണ് സുഖമായി കിടക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുക എല്ലാം നമ്മൾ സാവധാനം ചെയ്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ ബഹളം വെച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല തിരക്ക് കൂട്ടിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല വളരെ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ചെയ്യുക യോഗ ഒരു ജീവിത രീതിയാണെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പതുക്കെ തല ഉയർത്തിയിട്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശലഭാസനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അർദ്ധ ശലഭാസനം അർദ്ധ ശലഭാസനം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഇതാ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് നേരെ ആദ്യം താടി തറയിൽ തൊട്ട് വയ്ക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് കൈകളും നമ്മുടെ തുട
മാക്സിമം ആ ബട്ടസ് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് രണ്ട് കൈകൊട്ടുകളെയും വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുക കണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു റെയിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വടികളുടെ മുകളിൽ നമ്മുടെ വയർ വെച്ച പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ കൈകൾ അങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് വേണം അർദ്ധശലഭാസനം പകുതി ശലഭാസനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് വയറ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അടിവയർ അടിവയറാണ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അടിവയർ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കാലി പോക്കുക ഇതാ ഇൻഹേൽ അപ്പ് കണ്ടോ വയർ ഞാൻ മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആകുന്ന അത്ര പൊക്കുക ആകുന്ന അത്ര ഇങ്ങനെ പൊക്കുക പൊക്കി 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 എത്ര കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അത്ര പൊക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താത്തി വയ്ക്കുക കണ്ടോ ആദ്യത്തെ തവണ നമുക്ക് ഇത്രയും പൊക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്ര മതി ഏ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ കയറി അങ്ങ് അറ്റം വരെ ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട ഇത്രയും വരെ നമുക്ക് പോകാം എന്ന് കാണിച്ചതാണ് അത് മനസ്സിലായില്ല മാക്സിമം ഇങ്ങനെ പൊക്കി നിർത്തുക ആ കാലിൽ നിന്ന് പുറന്നിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ചെയ്താലോ കാണണ്ട ഇൻഹേൽ വൺ ഇൻഹേൽ ടു ഇൻഹേൽ ത്രീ ഇൻഹേൽ ഫോർ ഇൻഹേൽ ഫൈവ് ഒരെണ്ണം കൂടി ഇൻഹേൽ സിക്സ് കേട്ടോ ഇത് ഒരു സെറ്റായി അടുത്തത് രണ്ട് സെറ്റ് രണ്ട് സെറ്റ് കൂടെ ചെയ്യണം മൂന്ന് സെറ്റ് വീതം ചെയ്യണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മടി പിടിച്ച് കളയും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അർത്ഥശലഭാസനത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് കമൺ ഇൻഹേൽ വൺ എക്സേൽ ഡൗൺ ഇൻഹേൽ ടു എക്സേൽ ഡൗൺ ഇൻഹേൽ ത്രീ എക്സേൽ ഡൗൺ ഇൻഹേൽ ഫോർ എക്സേൽ ഡൗൺ ഇൻഹേൽ ഫൈവ് എക്സേൽ ഡൗൺ ഇൻഹേൽ സിക്സ് എക്സേൽ ഡൗൺ അങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ദീർഘമായ ഒരു ശ്വാസം എടുത്ത് പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് വിടുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അർദ്ധശലഭാസനത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം കമൺ ആറെണ്ണം ഇതാ ഇൻഹേൽ എക്സേൽ ഡൗൺ ഇൻഹേൽ എക്സേൽ ഡൗൺ ഇൻഹേൽ എക്സേൽ ഡൗൺ ഇൻഹേൽ എക്സേൽ ഡൗൺ Inhale five, exhale down. Inhale six, exhale down. Okay. Angana enna gada nittu, dhirkham ayur shwasam aduttu padukka purtheki uduga. Okay. Aduttu thamil jayaan bodhundu poorna shalabhasana maana. Okay. Chayitho ka, randu kaalium uri mich pukka. Da. Inhale. Kaigal maxima adi ilikki vayikya. Yes. Inhale, both legs up. ആകുന്ന അത്ര പോക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സേൽ ഡൗൺ വീണ്ടും ഇൻഹേൽ ആപ്പ് എക്സേൽ ഡൗൺ ഇൻഹേൽ ത്രീ എക്സേൽ ഡൗൺ കേട്ടോ എന്നിട്ട് പതുക്കെ കൈകൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് മകരാസനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തല ചരിച്ച് കവിൾ തറയിൽ വയ്ക്കുക കൈകൾ ഫ്രീ ആക്കി ഇടുക മുതുക അയച്ചിടുക ശ്വാസഗതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൃദയതാളത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായി ചെയ്യാം ഓക്കെ പരിപൂർണ്ണ വിശ്രമം കൊടുക്കണം ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ ഇത് എത്ര സെറ്റ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെറ്റ് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും പതുക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് വരിക ഓക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഈ വജ്രാസനത്തിലിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക നട്ടൽ നിന്ന് വർത്തി ആ മുഖവും നെറ്റിയും പുരുകങ്ങളും ഒക്കെ അയച്ചിട്ടിരിക്കുക കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ശീലിക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ അങ്ങനെ എഴുന്നിട്ട് സാവധാനം ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞിട്ട് പതിയെ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ നട്ടൽ നിന്ന് വർത്തിയിരുന്നു മുഖവും നെറ്റിയും പുരുകങ്ങളും അയച്ചിട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു നല്ല പ്രാർത്ഥന എന്താ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും വേണ്ടത് മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രത മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി ഏത് സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കരുത്ത് ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും തരണം ചെയ്യാനുള്ള കരുത്ത് അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക ശാന്തമായിട്ട് ഇനി ഒരു പ്രാർത്ഥന മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വചനങ്ങൾ അത് ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലെ ആയാലും ഏത് മതഗ്രന്ഥത്തിലെ ആയാലും നിങ്ങളുടെ മത ആചാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക ശാന്തമായിരുന്നു ഓക്കെ 
ഒരു പതുക്കെ കൈകൾ താഴ്ത്തി സാവധാനം കണ്ണുകൾ മെല്ലെ മെല്ലെ തുറന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ശലഭാസനം പഠിച്ചു അതും നമ്മളെ നിരന്തരമായ ആ ജോഗിങ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ആ വലിയ യോഗ പരി പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഇതുകൂടി ചേർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ശലഭാസനമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക ആ എല്ലാവരുടെയും അടിവയർ നല്ല ഒതുങ്ങി വരട്ടെ ആ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുമെന്ന് ഉള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോഭവന്തു ഓം ശാന്തി 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 ഹി